ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ടിന് കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടിലാവും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുക സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒരു ഓക്കെ അടിക്കുക സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓക്കെ എന്നൊന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ജോഗ്രഫിയിൽ ഇപ്പോൾ എൽ പി യു പിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഭൂമിയുടെ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഡി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എൽ ജി എസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് ഭൂമിയുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും എന്ത് ചെയ്യും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും അങ്ങോട്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും മാറിപ്പോവും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ചവർക്കും കണക്കാണ് മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചവർക്കും കണക്കാണ് അതായത് റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷൻ രണ്ട് ടേംസ് അറിയാം പക്ഷേ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആണോ റവല്യൂഷൻ്റെ ആണോ മലയാളം ഭ്രമണം പരിക്രമണം അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആയനാന്തങ്ങൾ വിഷുവങ്ങൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏത് ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും അതറിയാലോ ഭ്രമണം എന്നുള്ളത് റൊട്ടേഷൻ പരിക്രമണം എന്നുള്ളത് റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ റവല്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റുന്നത് ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് റവല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വിപ്ലവങ്ങൾ റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ് പരിക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പരിക്രമണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞു പോവും സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് ഏത് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് ഭ്രമണം എന്ന് പറയും എന്നാൽ സൂര്യന് ചുറ്റും പാറി നടക്കുന്നതാണ് ഏത് പരിക്രമണം അപ്പോൾ ആ പാറി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഏതുകൊണ്ട് പരിക്രമണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നു പരിക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ ഭൂമി ചുറ്റുന്നു ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്രേ നമുക്ക് ഭ്രമണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഭ്രമണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം അതാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് പൂജ്യം നാല് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണത്തിന് എടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമയം ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഭ്രമണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെയോ പരിക്രമണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും പിന്നെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു വർഷമാണ് എന്നുള്ളതും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കാണ് അപ്പോൾ ഭ്രമണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തതാണ് അക്ഷാംശം രേഖാംശം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിക്രമണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇരുപത്തി മൂന്നര അതെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ലംബ തലത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നരയും പരിക്രമണ തലത്തിൽ അറുപത്തി ആറരയും അത് രണ്ടും അതന്നെയാണ് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയതാണ് അത് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്നു ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതിലാകെ ഏതേ പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതേ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ചെരിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി എപ്പോഴും നമുക്കറിയുന്നത് ആ ഒരു ചെരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി നീക്കന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഏത് പൊസിഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അച്ചു തണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ചുവന്ന ലൈന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മധ്യഭാഗമാണ് ബ്ലാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം പതിക്കുന്നത് എവിടേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം മാർച്ച് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏത് മാസം ഇവിടെയാണ് മാർച്ചിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ ഇനിയോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ജൂണാണ് ഇനിയോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബറാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ഡിസംബറാണ് ഈ നാല് പൊസിഷനിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക നീങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഭൂമി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഇവിടുന്നാണല്ലോ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് അതായത് തല കുറച്ച് കുനിച്ച പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ആര് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഭൂമി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അതായത് പിൻഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനോട് അഭിമുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ആ ചെരിവ് അങ്ങോട്ടല്ലേ അപ്പൊ പിൻഭാഗത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പൊസിഷനിൽ ഈ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഭൂമി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെയും തോന്നുന്നു അതായത് ഈ പൊസിഷനിലും ഈ പൊസിഷനിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ചെരിവ് അവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അത് എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ ചെരിവ് ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങോട്ടാവുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പകുതിയിലേക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടും അത് ഇവിടെ ആവുമ്പോഴും അതന്നെയാണ് അവസ്ഥ രണ്ട് പകുതിയിലേക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം രണ്ട് അർദ്ധഗോളത്തിലും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തുല്യമായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് കാരണം സൈഡിൽ നിന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ കോലായിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരില്ല കാരണം എന്താ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് അവിടെ ആ സൺഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വെള്ളം വീഴും എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് എവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം മണ്ടയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പതിക്കും അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതല്ല അവസ്ഥ പുറകിൽ നിന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് അർദ്ധഗോളത്തിലും ഒരേപോലെ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിലോ മലയാളത്തിൽ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ വിഷുവങ്ങൾ ആ ഡേറ്റുകളാണ് മാസം മാത്രം മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും അപ്പം ഇവിടെ
ഇക്വിനോക്സ് ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുക നമ്മുടെ സായും മായും അതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാസങ്ങൾ സ എന്നുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ മ എന്നുള്ളത് മാർച്ച് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ സായും മായും സ സെപ്റ്റംബർ മ മാർച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ മാസങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാനിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി മാത്രമേ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും തിരിയൂല നമുക്ക് വിഷുവോ അല്ല അയനാന്തോ അല്ല ഒരന്തോ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ സായും മായും സെപ്റ്റംബറും മാർച്ചും പിന്നെയോ വിഷുവും വായും ഷായും വായും സമം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമമാണ് ഈക്വൽ ഇക്വിനോക്സ് ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ആകെ അതേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞു സൂര്യപ്രകാശം രണ്ട് അർദ്ധഗോളത്തിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യൻ നേരെ ഏതിലാവും പതിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് പതിക്കുക അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ദിവസം ഏത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിലോ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് കോമ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധ്യത്തിൽ പതിച്ചാലല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും എന്നോർത്തിരിക്കാം അപ്പം ഈ ഭാഗം ഇനി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇക്വിനോക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴോ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ആ പൊസിഷൻ നോക്കുക ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം എന്താണ് മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ അച്ചുതണ്ടും കടന്നിട്ട് ആര് വരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടാണ് ആ ചുവന്ന കളറ് ഇനി നോക്കുക ആ ചുവന്ന കളറും കടന്നിട്ട് എന്ത് പതിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇവിടേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നതാണോ അപ്പോൾ അച്ചുതണ്ടും കടന്നിട്ട് എന്ത് വരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നു അതിനർത്ഥം സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏതിലാവും പതിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖ അല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് കാരണം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മഴ കൊള്ളാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് നിൽക്കൂലേ അതേ അവസ്ഥയാണ് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏതിൽ പതിക്കുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ പതിക്കുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഏത് ഉത്തരായന രേഖ അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ നോക്കുക അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ സെൻട്രൽ ലേശ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും അപ്പോൾ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ പതിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഏത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ദിവസം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് നേരിട്ട് പതിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടും പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടും അതായത് നമുക്ക് ജൂൺ മാസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണിയാവുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നേരം വെളുക്കും പക്ഷെ ഏഴ് മണിയായാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നേരം ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് ഏഴ് മണിക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റുള്ള പോലെ തോന്നും ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞതേ എല്ലാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നേരം വെളുത്തു എന്നൊക്കെ തോന്നും അഞ്ചേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ റൂമിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ പകലും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ രാത്രി ആയിരിക്കും അതായത് പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ജൂൺ ഇരുപത്ത
അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഏത് ഡേറ്റാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സൂര്യൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ച പോലെയാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ച പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താ പുറം ഭാഗം തള്ളിപ്പിടിച്ച പോലെയാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ പുറം ഭാഗം തള്ളിപ്പിടിച്ച പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അച്ചു തണ്ടും കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തില കാരണം എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴത്തെ അർദ്ധ കോളം പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി പിടിച്ച പോലെയാണ് അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഇവിടെ പതിക്കും അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് പതിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ചോദ്യം എന്താ അവിടെയുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ സാധനം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത് ആരുടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം ഇന്ത്യ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പകൽ കൂടുന്ന കാര്യമാണ് ജൂൺ ഉള്ള സമയത്ത് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് അമ്പത് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരം ഇരുട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ആറ് ഇരുപത് അത്രയ്ക്കല്ലേ പോകണുള്ളൂ അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് അമ്പതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ രാവിലെ ഏഴ് മണിയായാലും നമുക്ക് എണീക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുക നേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഏഴ് മണിയായിട്ടും നേരങ്ങത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെളുത്തു എന്ന് നമുക്കും തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ എന്താ ഏഴ് മണിക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടും ഇല്ല അതായത് കറക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ആറ് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് നേരം ഇരുട്ടാവുകയും ചെയ്തു രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എന്താ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം ഇന്ത്യയിൽ രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം ജൂൺ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു ദിവസമൊക്കെ മാറാട്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഒക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നോ അങ്ങോട്ടും കൂടോക്കെ ആവാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആകെ കൂടെ എന്തായി രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ കൂടെ മിന്നി കളിക്കുന്ന പോലെയോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഉത്തരാർദ്ധ കോളം അത്രയേ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ ഇന്ത്യയിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഉത്തരായന രേഖയിലായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് പതിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് പതിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് താഴെയുള്ള ദക്ഷിണായന രേഖയിലാണ് അപ്പം ഈ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള ആ മാറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണെന്ത് അയനാന്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അയനാന്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുകളിൽ നമ്മൾ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രോസുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അയനാന്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം അതായത് വേനൽക്കാലമാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശൈത്യമല്ലേ തണുപ്പല്ലേ ശൈത്യായനാന്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിസംബറിൽ ശൈത്യമാണ് ഇവിടെ ഗ്രീഷ്മമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മായനാന്തം ശൈത്യായനാന്തം സോളിസ്റ്റൈസ് എന്താണ് എന്തിന് പറയാം അയനാന്തം എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്നാണ് ആ ടേം കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ഇനിയോ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ദിവസം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ മൂന്നും ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ സൂര്
സമരാത്ര ദിനങ്ങളിൽ ഏതുണ്ട് സായും മായും ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബറും മാർച്ചുമാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രീഷ്മായനാന്തം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശൈത്യായനാന്തം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വിഷുവങ്ങൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനിയോ ഇതിൽ ഈ ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാർച്ചിൽ തുടങ്ങുക മാർച്ചിൽ തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ മെയ് ഇത്രയും എന്താണ് നമുക്ക് വേനൽക്കാലമാണ് പിന്നെയോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തണുപ്പ് തുടങ്ങി ഇവിടെ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഈ ഭാഗമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശൈത്യകാലമാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ചെറിയ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം വേനൽക്കാലം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ നവംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഡിസംബർ മാസം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ആ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ആൾറെഡി എൽ ഡി സി കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ബാച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ഐ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൽ പി യു പി കോഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സീസണാണ് ഈ സീസണിൽ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യൂല പിന്നെ നമ്മൾ അടിക്കൂല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷാ സീസൺ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല വരില്ല പിന്നെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരും കാരണം കയറുന്നത് മൊത്തം ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കുറച്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ആറ് മാസം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഒറ്റ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ലിസ്റ്റുകളിൽ കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അനക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജുകൾ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാം അല്ലാതെ എൽ ഡിക്ക് വേറെ ഫീ എൽ പി യു ബിക്ക് വേറെ ഫീ എസ് ഐക്ക് വേറെ ഫീ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ജോലി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ മൻസൂർ അലി അറ്റ് ഇ ഡി കെ എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൻസൂർ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തായാലും അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഒരു സൗണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thank you.